சமீப காலமாக அறிவியலாளர்கள் சொன்னாங்க அப்படின்னு பல தகவல்கள் சமூக வலைதளத்திலும் சரி செய்திகளிலும் சரி பரப்பப்படுது அறிவியலாளர்கள் சொன்னதாக சொல்லப்படுற செய்திகள் எல்லாம் உண்மையா அப்படின்றத வீடியோக்கள் போய் பார்க்கலாம் பவுலோ டாக்லாகின் அப்படின்றவரு தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்துல மாயன் காலண்டர் டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டோட முடியல ஜூன் இருபத்தி ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல தான் முடியுது அப்படின்னு சொல்லி சில கால்குலேஷன்களை போட்டு அவருடைய ட்விட்டர் பக்கத்துல வெளியிட்டு இருந்தாரு அது மிகப்பெரிய அளவுல ட்ரெண்டிங் ஆச்சு நிறைய செய்திகள்லயும் சரி நிறைய யூடியூப் சேனல்கள்லயும் சரி பாலோ டகலகன் அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட் வந்து உலகம் அழிய போறதாக சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் இந்த செய்தியை பரப்புனாங்க இத பத்தின டீட்டெயிலான விஷயங்களை நம்ம பார்க்கலாம் கிமு ஆயிரத்தி நானூறு காலகட்டத்திலேயே வந்து இந்த மாயன் இனம் வந்து தோன்றிட்டாங்க மாயன் அப்படின்றது ஒரு மீசோ அமெரிக்கன் சிவிலைசேஷன் மாயன்கள் வந்துட்டு மூன்று விதமான காலண்டர்களை பின்பற்றினாங்க ஒன்னோட பேர் வந்துட்டு சொல்கின் இன்னொன்னோட பேரு ஹாப் மூணாவது வந்து லாங் டேர்ம் காலண்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த லாங் டேர்ம் காலண்டர் என்னன்னா இந்த சொல்கினையும் ஹாப்பையும் இணைத்து உருவாக்கப்பட்ட அந்த காலண்டர் வந்து லாங் டேர்ம் காலண்டர் அப்படின்னு சொன்னாங்க சொல்கின்ல வந்துட்டு இருபது நாட்கள் இருக்கும் ஆப்ல வந்து பத்தொன்பது நாட்கள் இருக்கும் இதுதான் வந்துட்டு ஒரு பண்டைய காலத்துல பின்பற்றப்பட்டிருந்த ஒரு காலண்டரா இருக்கு அதுக்கப்புறமா வந்து ஜூலியன் காலண்டர் அப்படின்றது வருது ஜூலியன் காலண்டர் ஜூலியஸ் சீசர் தான் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாரு அதனால இது ஜூலியன் காலண்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஜூலியன் காலண்டர் வந்து முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு நாட்கள் பின்பற்றப்பட்டுச்சு இதுல வந்து ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சு ஒவ்வொரு நானூறு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை மூன்று நாட்கள் அதிகமாகிறத அவங்க பார்த்தாங்க இந்த மூணு நாள் எக்ஸ்ட்ரா வரத சரி செய்யறதுக்காக கிரிகேரியன் காலண்டரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இந்த காலண்டரை பிப்ரவரி இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டுல வந்துட்டு அறிமுகப்படுத்தினாங்க கிரிகேரியன் காலண்டரை ஃபாலோ பண்றதுல ரோம்ல வந்துட்டு ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருந்துச்சு ஆக்சுவலா அந்த காலத்துல ரோமர்கள் வந்து பத்து மாதங்களை தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க கிரிகேரியன் காலண்டர்ல அதிகப்படியான நாட்கள் இருந்ததுனால அதை வந்துட்டு அவங்க ஃபாலோ பண்ணணும்னா எக்ஸ்ட்ராவா ரெண்டு மாதங்கள் ஆட் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு சோ ரெண்டு மாதங்களை எக்ஸ்ட்ராவா ஆட் பண்ண என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ரோமர்கள் பின்பற்றிட்டு வந்துட்டு இருந்த மத சடங்குகளை அந்தந்த நாட்கள்ல சரியாக அவர்களால ஃபாலோ பண்ண முடியல அதுக்கப்புறம் என்ன செஞ்சாங்கன்னா கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல கிரிகரியன் காலண்டர் வந்து பத்து நாட்கள நீக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா அவங்களுடைய கிறிஸ்தவ மத சடங்குகளை செய்யறதுக்கு அந்த நாட்களோட சரியா அது ஒத்து போயிருச்சு சயின்டிஸ்ட் சொல்லப்படுற இந்த பவுலோ டக்லாக்கு என்ன சொன்னாருன்னா ஜூலியன் கிரிகரியன் காலண்டர் மாற்றத்தால நாம வந்து மாயன் காலண்டரை விட ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாரு சோ இவருடைய கணக்கீட்டின்படி இவர் என்ன சொன்னாருன்னா ஜூன் இருபத்தி ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வந்து டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாவது வருஷம் அப்படின்னு சொன்னாரு அதாவது நாம வந்து மாயன்களுடைய காலண்டர் அடிப்படையில ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாவது வருஷத்துல இப்பதான் வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இவர் ஒரு கதை சொன்னாரு ஆனா உண்மையிலே பாத்தீங்கன்னா ஜூலியன் டூ கிரிகரியன் காலண்டருக்குள்ள ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃபரண்ட் எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா வெறும் பதிமூணு நாட்கள் தான் ஆனா இவர் எப்படி கால்குலேட் பண்ணாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லீப் இயர் இது மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே கணக்கு எடுக்காம அவர் வாட்டுக்கு நேரடியா வந்து நாட்களை மட்டும் வச்சு கணக்கு பண்ணிட்டாரு அதனால இவருடைய கால்குலேஷன் டோட்டலா தப்பாயிருச்சு இந்த குறிப்பிட்ட விஷயத்த வந்து டாக்கிட்டஸ் அப்படின்றவர் வந்து இவர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணி நீ தப்பா கால்குலேட் பண்ணிருக்க அப்படின்னு சொல்லி இவருக்கு புரிய வச்சதுக்கு அப்புறமா ஆமா நான் தப்பா கால்குலேட் பண்ணிட்டேன் மக்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு மிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டேன் அப்படி அதுக்காக நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ட்விட்டர் போஸ்டையும் இவர் பதிவிட்டாரு ஆனா இவருடைய பொய்யான அந்த போஸ்ட வந்து பிரபலப்படுத்தின செய்தி நிறுவனங்கள் இவர் போட்ட இந்த மன்னிப்பு கேட்ட ட்விட்டரை வந்துட்டு யாருமே பேசவே இல்லை ஜனவரி பதினொன்னு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்னைக்கு நியூஸ் செவன் சேனல்ல சயின்டிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிக்கிற ஒருத்தர் வந்து என்ன சொன்னாருன்னா சூரியனை வந்து பூமி சுத்தி வரலைங்க பூமி வந்துட்டு தன்னைத்தானே சுத்திக்குது சூரியனை சுத்தி வரல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் சொன்னாரு அதை பத்தி நம்ம பாக்கலாம் பிளானட் சூரியனை சுத்துதல் கிடையாது அது தன்னைத்தானே சுத்துது ஏன்னா The quality of the space வந்து தன் இருக்க சூழ்தலுக்கு மாற்றல் கிபி நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல ஆரியபாட்டா அப்படின்ற இந்தியாவை சேர்ந்த ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் என்ன சொன்னாருன்னா ஆரியபாத்தியம் அப்படின்ற நூல்ல சூரியனை தான் பூமி வந்து சுத்தி வருது அப்படின்றத அவர் சொன்னாரு அதுக்கப்புறமா நிறைய அறிவியலாளர்கள் வந்து சூரியனை தான் பூமி சுத்தி வருது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆரியப்பட்டாவுக்கு முன்னாடி கூட நிறைய பேர் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா சூரியனை தான் வந்து பூமி சுத்தி வருது பூமி மட்டும் இல்ல மற்ற கிரகங்களும் சுத்தி வருது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறமா கெப்லர் அப்படின்ற ஒரு சயின்டிஸ்ட்
சீசன் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த காலநிலைகள் வந்து நமக்கு மாற்றம் அடையுது சம்மர் சீசன் விண்டர் சீசன் ரெயினி சீசன் அப்படின்றது எல்லாமே பூமி சூரியனை சுத்தி வர்றதால தான் வந்துட்டு நடக்குது அப்படின்னு ஒரு அறிவியல் உண்மையை நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த அடிப்படையான அறிவியல் உண்மையை பள்ளி குழந்தைகள் எல்லாருக்கும் வந்து கற்றுக் கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியும் ஸோ நம்ம சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா ஹையர் லெவல் சயின்ஸ் கான்செப்ட் போகும்போது இந்த பேசிக் விசேஷ டக்குன்னு மறந்துட்டாரு அதனால அவர் என்ன சொல்லிட்டாருன்னா பூமி வந்துட்டு சூரியனை சுற்றி வரலைங்க அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஸ்டோரி அவர் சொல்ல வேண்டியதாயிருச்சு ஸோ நம்மளுடைய சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா இது வரைக்கும் ஒரே ஒரு பேப்பர் தான் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு அது ஐ ட்ரிபிள் ஏல பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு அது ரெண்டு ஆத்தரோடு இணைந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு அந்த பேப்பர் என்ன அப்படின்னா ஹச் டூ ஆப்டிமைசேஷன் அண்ட் ஃபியூவல் செல்லர்ஸ் பேக்கப் பவர் ஆஃப் டெலிகம்யூனிகேஷன் சைட் அப்படின்ற ஒரு பேப்பர் மட்டும் தான் அவர் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு இவர் சொன்ன மாதிரி வந்து நான் வந்து நிரூபித்து காமிப்பேன் சூரியனை வந்துட்டு பூமி சுத்தி வரல அப்படின்றத நான் நிரூபிப்பேன் அப்படின்னு சொன்னவர் இது வரைக்கும் இது ரிலேட்டடா ஒரு ஜேர்னல் கூட எங்கேயுமே பப்ளிஷ் பண்ணல ஜேர்னல்லாம் ஒண்ணும் இல்லைங்க நீங்க ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா அதை ஆராய்ச்சி கட்டுரையாக வந்துட்டு பப்ளிஷ் பண்ணணும் இதுல இருந்தே நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வந்துடலாம் சூரியனை வந்துட்டு பூமி சுத்தி வரல அப்படின்னு அவர் சொன்னது வந்துட்டு ஒரு அவருடைய கற்பனை கதை சமீபத்துல ஏஎன்ஐ செய்தி நிறுவனத்துல ஜூன் பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்னைக்கு டாக்டர் கே எல் சுந்தர் கிருஷ்ணா அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்து என்ன சொன்னார்னா இந்த சூரிய கிரகணத்துக்கு அப்புறமா பூமியில் இருக்கிற இந்த கொரோனா வைரஸ் அழிஞ்சு போயிரும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்னார் ஸோ இதுக்கு அவர் சில விளக்கங்கள்லாம் வந்து டெக்னிக்கலான டேம்ஸ் யூஸ் பண்ணி சொல்லியிருந்தார் அப்படி வந்து கொரோனா வைரஸ் அழியும் அப்படின்றதுக்கான எந்த ஆதாரமும் கிடையாது இது இவருடைய கற்பனை கதை கொரோனா வைரஸ்னா என்ன அது எப்படி பரவும் அது எவ்வளவு நாள் வந்துட்டு வெளியில சர்வே ஆகும் அது எப்படி அழியும் அப்படின்றத பத்தி ஏற்கனவே டீடைலா நாங்க வந்துட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸோ கொரோனா வைரஸ் பத்தின பேசிக் தெரியாம யாராவது இருந்தீங்கன்னா நீங்க அந்த வீடியோவை போய் பாருங்க அப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இவர் சொன்னது வந்து ஒரு கட்டுக்கதை கற்பனை கதை அப்படின்னு சரி இவர் ஒரு சயின்டிஸ்ட் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்றாங்களே ஒரு சயின்டிஸ்ட் போய் சொல்லுவாரா அப்படின்னு உங்க எல்லாருக்கும் சந்தேகம் வரலாம் சயின்டிஸ்ட் வந்துட்டு போய் சொல்லலாம் எந்த ஒரு சயின்டிஸ்டும் ஒரு பேட்டி கொடுக்கும் போது ஒரு பப்ளிசிட்டிக்காக எதை வேணாலும் சொல்லலாம் ஆனா ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து பப்ளிக்ல வந்து இப்படி நேரடியா வந்து நான் ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் சொல்ல மாட்டாங்க ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஆனவங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அவங்க கண்டுபிடிச்ச விஷயத்த வந்துட்டு ஒரு ஆய்வு கட்டுரையாக உருவாக்கணும் அவங்க அந்த ஆய்வு கட்டுரை எப்படி உருவாக்கணும் அப்படின்னா இவங்க என்னென்ன விஷயம்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்களோ அதோட அத்தனை டேட்டாவும் அத்தனை டீட்டெயிலும் அந்த ஆய்வு கட்டுரையில அவங்க மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க அதை வந்துட்டு பீர் ரிவ்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இவரை போன்ற அந்த ஃபீல்டுல ரொம்பவும் ஸ்பெஷலிஸ்டா இருக்கிற நிறைய பேர் வந்துட்டு ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க இவர் அனுப்பி வச்சத ஆய்வு கட்டுரை அவங்க படிச்சு பார்த்துட்டு அதுல இருக்கிறபடி சொன்னதெல்லாம் உண்மையா அப்படின்றத டெஸ்ட் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி அது உண்மையா இருந்தா மட்டும்தான் பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க ஒரு ஆய்வாளர் அப்படின்றவரு இப்படிதான் தன்னுடைய ஆய்வு கட்டுரை வழியாக மட்டுமே அறிவியல் கருத்துக்களை மக்கள்கிட்ட வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ அதனால தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய நிறைய வீடியோக்கள் நாங்க என்ன பண்ணிருப்போம் இந்த ஆய்வாளர் வந்து இந்த ஆய்வு கட்டுரையில இப்படி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாரு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஏன்னா அறிவியல் அப்படின்றது இப்படிதான் செயல்படும் அறிவியல்ல வந்து எதுவா இருந்தாலும் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்து கொடுத்து தான் வந்து நம்ம ஒரு விஷயத்த வந்து மென்ஷன் பண்ண முடியும் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் கூட ஒரு ஆய்வு கட்டுரை சமர்ப்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவான் நிறைய ஜேர்னல்ஸ் வந்துட்டு அவன் படிப்பான் அதாவது அவன் எந்த ஃபீல்டுல ரிசர்ச் பண்றானோ அந்த ஃபீல்டு ரிலேட்டடா நிறைய ஜேர்னல் படிச்சுட்டு அந்த ரிசர்ச்சர்லாம் எப்படி வந்து ஆய்வுகளை கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு என்ன ரிசல்ட் வந்திருக்கு அப்படின்றது எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணி அதே மாதிரியான ஒரு மெத்தட தான் இவனும் ஃபாலோ பண்ணி இவன் தன்னுடைய ஆராய்ச்சி கட்டுரையை சமர்ப்பிப்பான் இதுதான் ஒரு ஆய்வு கட்டுரையை சமர்ப்பிப்பதற்கான சரியான முறை இன்டர்ஸ்டலர் படத்தை எல்லாருமே பார்த்திருப்பீங்க இந்த படத்தை எடுத்தது வந்துட்டு கிறிஸ்டபர் நோலன் அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த படத்துல ஒரு காட்சி வரும் பிளாக் ஹோலுக்கு பக்கத்துல ஒரு பிளானட் இருக்கும் அந்த பிளானட்டுக்கு ஸ்பேஸ் ஷிப்ல இருந்துட்டு ஹீரோவும் சில பேரும் வந்து போவாங்க அந்த பிளானட்ல போய் அவங்க கொஞ்ச நேரம் தான் சில மணி நேரங்கள் இருந்திருப்பாங்க திரும்பி ரிட்டர்ன் அந்த பிளானட்ல இருந்து வெளியில வந்து ஸ்பேஸ் ஷிப்புக்கு வருவாங்க அப்ப வந்து பார்க்கும்போது ஸ்பேஸ் ஷிப்ல இருந்த சயின்டிஸ்ட விட இவங்களுக்கு டைம் வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்பீடா போயிருக்கும் அதாவது ஸ்பேஸ் ஷிப்ல இருந்தவருக்கு அதிகமான வயசா இருக்கும் இவங்களுக்கு வந்துட்டு சில மணி நேரங்கள் தான் ஆயிருக்கும் இந்த ஒரு கான்செப்ட
ஐன்ஸ்டின் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஐன்ஸ்டின் அவர் கண்டுபிடிச்ச விஷயத்த ஒரு ஜேர்னலாக பப்ளிஷ் பண்ணார் ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் ஒரு சயின்டிஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லப்படுறவர் கண்டிப்பாக அவர் சொல்கிற விஷயத்துக்கு அவர் ஆய்வு கட்டுரை கண்டிப்பாக சமர்ப்பிச்சிருக்கணும் அப்படி இல்லைங்கன்னா அந்த சயின்டிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறவர் என்ன சொல்லணும்னா இல்லைங்க இப்படி ஒரு ஆய்வு இன்னாரால் நடத்தப்படுச்சு அதோடைய ரிசல்ட் அடிப்படையில தான் நான் இந்த விஷயத்த சொல்றேன் அப்படின்னு அந்த சயின்டிஸ்ட் சொல்லிக்கிறவர் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்து அந்த விஷயத்த சொல்லணும் அப்படி இல்லைன்னா அந்த ரெஃபரன்ஸ நீங்க கேளுங்க ரெஃபரன்ஸ் இல்லாம யாரும் எந்த கதை சொன்னாலும் அது அவங்களுடைய சொந்த கட்டுக்கதை கற்பனை கதை தான் அதை வச்சு ஒரு ஹாலிவுட் திரைப்படம் கூட எடுக்க முடியாது இதுல இருந்து உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்றேன்னா கண்ணால் பார்ப்பதும் போய் காதால் கேட்பதும் போய் தீர விசாரிப்பதே மெய் வேறு ஒரு சுவாரஸ்யமான வீடியோல உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கிறேன் பாய்